പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അരോമ ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില് വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇപ്രകാരം ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിവിധ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ സാക്ഷ്യവുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയങ്ങൾ വേർതിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ദൈവം നടത്തിയതായ അത്ഭുത വഴികളെ കുറിച്ചും ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കർത്താവ് ദാസി സിസ്റ്റർ ലിസി വർഗീസ് വയനാട്ടിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ തന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ആമേന വിധങ്ങള് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിറക്കിയതായ ആ വഴികള് തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നാൾ വഴികളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുവാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആകെയാൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആമേന തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ലിസി വർഗീസിനെ അനോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ഈ സമയത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ലിസി വർഗീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ രാവിലെ ഓക്കെ ഓക്കെ അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എവിടെ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പാസ്റ്റർ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ മീനങ്ങാടിയിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ലിസി വർഗീസ് എന്നാണ് ഓക്കെ 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 വയനാട്ടിലെ മീനങ്ങാടിയിൽ നിന്നും കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ലിസി വർഗീസ് ആ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പാസ്റ്റർ കെ കെ വർഗീഷ് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ഉള്ളത് മൂത്ത മോള് ഡോറിന ഗ്രീക് വർഗീഷ് അവള് ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോള് ബ്ലിസിറ്റ സൂസൻ വർഗീഷ് അവള് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് നാലാം വർഷം പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു കുടുംബം ഒരു ആത്മീയ ഭവനം ആമേൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആമേൻ കർത്താവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആകട്ടെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസിയുടെ സ്വദേശം മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ പക്ഷെ എന്റെ സ്വദേശം വയനാട് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് വിളമ്പ് കണ്ടെത്താണ് ഞാൻ ജനിക്ക ജനിച്ചത് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവർ ഇപ്പൊ ഇല്ല മരിച്ചു പോയി ആറേഴ് വർഷങ്ങളായി എന്റെ ഫാദറിന്റെ പേര് പാസ്റ്റർ ടി ഐ മത്തായി അമ്മയുടെ പേര് ഏലമ്മ മത്തായി എനിക്ക് ഒൻപത് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോദരങ്ങൾ അതിൽ രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി ബാക്കി ആറ് പേരും ഇപ്പോൾ സുവിശേഷ വേലയിലാണ് എന്റെ നേരെയുള്ള ഒരു ബ്രദർ മാത്രമേ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇന്ന് വിവിധ സഭകളിൽ ശുശ്രൂഷരായിരിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ആ ഒരു സൗഭാഗ്യകരമായ ഒരു അനുഭവം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഈ ഒൻപത് പേരില് ഉള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാന പാസ്റ്റർ അഞ്ചാമത്തെ മോള ഞാന് ഓ അഞ്ചാം അഞ്ചാമത്തെ മകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പറയാറുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ മകൾ പഞ്ചവർണ കിളി എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ആ ഒരു പദവിയില് ഉള്ളതായ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ വലിയൊരു കുടുംബത്തിലെ ആ സഹോദരങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ളതായ ആ ഒരു നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ ആ വലിയൊരു കുടുംബത്തിലെ നല്ല ഒരു സൗഹൃദം നല്ല ഓർമ്മകൾ ഒത്തിരി കാണുമല്ലോ ജീവിതത്തിലെ ആ ഓർമ്മ ചിലതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ പറയാം പാസ്റ്റർ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വലിയ ഫാമിലിയാണ് അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഫാദറിന്റെ മദറും എന്റെ മദറിന്റെ മദർ ഗ്രാൻഡ് മദറും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുനാളിലെ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഫാദർ ഒരു പൂർണ്ണ മദ്യപാനിയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു റോമൻ കത്തോലിക്ക കുടുംബം ആണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എങ്കിലും എന്റെ ഫാദറ് ഒത്തിരി സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും പള്ളിയിലെ കൈകാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്നു രാവിലെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട് ചിരിച്ച് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ മദ്യപാനം അമിതമായി മദ്യപിച്ച് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ കയറി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മക്കളെല
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആ സമാധാന അന്തരീക്ഷം പോയി സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നു മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചതാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് മദ്യപിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ശാസിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനെ അടിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അകാരണമായിട്ട് ഒത്തിരി അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അടി കൊള്ളുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് വിറച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നല്ല സ്മരണകൾ ഏകദേശം പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ വിശ്വാസിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് ഈ പത്താമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങ് മാറി എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ ഞാനും ദൈവമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇന്റിമസി ആയിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വരെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയും ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് ഞാൻ വളർന്നു കാരണം ഒരു ചെറിയ കാര്യം വരെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരും കാരണം അത്രമാത്രം ഒരു അടുത്ത ബന്ധം ദൈവത്തോട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചു കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമൊക്കെ കടന്നു വരും മാസികയോങ്ങൾ കൺവെൻഷനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ആത്മീകമായ നല്ലൊരു ശക്തീകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാലത്ത് ഏകദേശം പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആത്മീയ തീഷ്ണതയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് സ്കൂളിൽ നടന്നു പോകണം അന്ന് ബാഗൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകും അതിന്റെ ഇടയിൽ മുഴുവൻ ട്രാക്ടുകൾ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ സ്കൂളിൽ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് യേശു ഗുരുവും ശിഷ്യനും എന്നുള്ള ആ ട്രാക്ടുകൾ അതിൽ ചെറിയൊരു ബുക്കാണ് പക്ഷെ അന്ന് യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ട്രാക്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ആരെല്ലാം കളിയാക്കിയാലും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലി എനിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകണം സ്കൂളിലേക്ക് ആ സ്കൂളിലേക്ക് ഈ പുസ്തക കെട്ടുകൾ ഈ ട്രാക്ടുകളുമായിട്ട് ഞാൻ നടന്നു പോകും ആ സ്കൂളിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ട്രാക്ടുകൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആ ആ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന തീഷ്ണത വർദ്ധിച്ചു വന്നു കോളേജിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം കോളേജിൽ നടന്നു പോകണം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാക്ടുകൾ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്റെ കോളേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കോളേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഞാൻ പി ഡി സി ഒക്കെ പഠിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ദൈവാത്മാവിന്റെ ഒരു വലിയ ശക്തി എന്നിൽ വരും അപ്പോൾ എന്റെ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഏതെല്ലാം ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും അതിന് കറക്റ്റ് മറുപടി പരിശുദ്ധാത്മാ എനിക്ക് തരും അങ്ങനെ വളരെ എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത ആൻസർ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതെന്തോ പ്രത്യേക ദൈവിക ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊന്നും ഇവരുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദൈവാത്മയുടെ നാവിൽ തരും എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു നീ സേവിക്കുന്ന ദൈവം സത്യദൈവമാണെന്നും നീ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യമാർഗമാണെന്നും എന്നെ പോലുള്ള ഒത്തിരി കത്തോലിക്ക സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മറ്റു ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു ടീച്ചേഴ്സിനോട് പോയി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇന്ന വിദ്യാർത്ഥി പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക മതം പ്രസംഗിക്കുക ഇത് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ടീച്ചേഴ്സ് റൂം ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിന് മറുപടികളും വിഗ്രഹാരം തെറ്റാണെന്നും ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധപ്പോ സായെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആരും എന്നെ വിലക്കിയില്ല അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് വെള്ളിയാഴ്
ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ കാണുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ നടുവിലും സ്കൂളിലും കോളേജിലും സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ആകട്ടെ ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ പങ്കിടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു മദ്യപാനിയുടെ മകളെന്ന നിലയിൽ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന നിലയിലും അന്നത്തെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എപ്പോഴാണ് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ യേശുവിനെ അറിയാനിടിയായി തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിതാവ് ഒരു മദ്യപാനിയാണെന്നും പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഈ കുടുംബം കർത്താവിങ്കിലേക്ക് വരുവാനിടിയായി തീർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസി യേശുവിനെ അറിയാനിടിയായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് ചുരുക്ക വാചകങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ പറയാം പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു യാഥാസ്ഥിക റോമൻ കത്തോലിക്ക കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അങ്ങനെ മാത്രമല്ല എന്റെ ചാച്ചനും ചാച്ചന്റെ സഹോദരങ്ങളും ഫാദർ ആ സഹോദരങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അന്ന് വിളമ്പടത്തുള്ള കത്തോലിക്ക പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമല്ല എന്റെ ഫാദർ പള്ളിയിലെ കൈകാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ സാമൂഹികമായി സ്കൂളിലെ പാരസ് മീറ്റിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മദ്യപാനം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അമ്മ ക്യാൻസർ രോഗിയായി തീർന്നു ഈ ക്യാൻസർ രോഗിയായ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാച്ചൻ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗിയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മാനസികമായി എന്റെ ഫാദർ തകർന്നുപോയി മാത്രമല്ല ഇനി എന്ത് ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ വേണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ഭീതിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഓർത്ത് എന്റെ ഫാദർ വളരെ മാനസികമായി തകർന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ദിവസവും മദ്യപാനശീലം കൂടിക്കൂടി വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വലിയ ഒരു വേദന എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഫാദർ എന്റെ മദർ എന്റെ വല്യമ്മച്ചി ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുള്ള ഈ വല്യമ്മച്ചി ഒരു നല്ല ഒരു അമ്മച്ചിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അമ്മച്ചി എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച് മാനസിക രോഗിയായി തീർന്നു വർഷങ്ങളായി മാനസിക രോഗിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലാണ് ഈ മാതാവ് താമസിച്ചിരുന്നത് കാരണം മറ്റൊരു ഭവനത്തിലും പോയി അനുസരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു വളരെ അധികമായിട്ടുള്ള രോഗം സാമാന്യമായ ഒരു മാനസിക രോഗം ആയിരുന്നില്ല ഒരു റൂമിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വല്യമ്മച്ചി കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു കാരണം ഡോറ് തുറന്നാൽ വല്യമ്മച്ചി വളരെ അക്രമാസക്തിയാകും മാത്രമല്ല ഓടും വീട് വിട്ട് റൂം വിട്ട് ഓടും ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും ഭക്ഷസ്ഥാനം കൊടുത്ത എറിഞ്ഞുകളെയും അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു മാനസിക രോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രീതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു വലിയ കുടുംബമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വസ്തുവകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ പണിക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടാകും എട്ടും പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും ഒക്കെ ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും പണിക്കുണ്ടാകും അമ്മയ്ക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടമ്പത് മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ മദ്യപാന മദ്യപാനിയായ എന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ തകർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വരുമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മുഴുവനും എന്റെ ഫാദർ രാവിലെ ഇപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു ജീപ്പ് നിറച്ച് റബ്ബർ ഷീറ്റിന്റെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീപ്പ് കൊള്ളാവുന്നതിന് അധികം കാപ്പിക്കുരു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാപ്പിക്കുരു കുരുമുളക് വയനാടാണല്ലോ എല്ലാ കൃഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തുള്ള വക പോലും ചിലപ്പോൾ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരത്തില്ല അപ്പോഴ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കെടുത്തി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ കരയും പറഞ്ഞ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു വലിയ സമാധാനമില്ലാത്ത തകർച്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് അമ്മ ക്യാൻസർ രോഗി എന്റെ പിതാവിന്റെ മാതാ വല്യമ്മച്ചി മാനസിക രോഗിയായ റൂമിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ് മദ്യപാനം കൊണ്ട് വിഷാദ രോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത എന്റെ പിതാവിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ജീ കാരണം സ്വത്തൊക്കെ വിറ്റ് കുടിച്ചാൽ ഈ എന്റെ മക്കൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ മദ്യപാനം ഇനി തുടരുന്നതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനത
മദ്യപിക്കാൻ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തപ്പം എന്റെ ഫാദറിനെ നോക്കിയ ഫാദർ വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വിറയ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമായി തീരും അപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പഴയ വീടാണ് അപ്പം തട്ടിൻ പുറമൊക്കെ ഉണ്ട് തട്ടിൻ പുറത്ത് കാപ്പി തിരു തുരുമുളും ഒക്കെ അമ്മ എൻ്റെ ഫാദറിനെ കാണാണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെടുത്ത് മക്കളെ തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് എൻ്റെ ഫാദറിന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും കാരണം ഭർത്താവിന് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ സ്നേഹമാണ് ഈ വിറയ്ക്കുന്ന കണ്ട വിഷമം കൊണ്ട് ആ കുടിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്തു കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് വിറ്റ് എന്റെ ഫാദർ കുടിച്ചിട്ട് വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥിതി കുടിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തു ആത്മഹത്യ അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഫാദർ ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അന്ന് എന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയും കുടുംബ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവും രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരും റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്നു വരിക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എവിടെ പോകാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ ആ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു ജീവിതം ദൈവം തന്നതാ അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ളതല്ലെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഫാദർ പോകുന്നു എന്ന് ഫാദറിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല ദൈവകൃപയുള്ള ദൈവദാസനായിരുന്നു പ്രവചനാത്മാവിൽ പറഞ്ഞു ജീവിതം ഒന്നേയുള്ളൂ ആ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ ഇനി പോകണ്ട മറിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫാദർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഇത് ആരോടും പറയാത്ത രഹസ്യം ഈ ദൈവദാസൻ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ ഞെട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ അവരെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ പിതാവ് ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഭവനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി കണ്ടിട്ട് ഈ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി ആ ദൈവദാസന്മാർ എൻ്റെ വെല്ലുമച്ചിയെ കണ്ടു റൂമ് തുറന്നു കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം തുറന്നാൽ ഉടനെ വെല്ലുമച്ചിക്ക് ഇരട്ടി ആരോഗ്യ പ്രായം എന്നുള്ള വിഷയമല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾ വാതിൽ തുറന്നാൽ അത് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് ഓടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്നില്ല ആ ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് ഈ രോഗം സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ എൻ്റെ ഫാദർ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അനേക വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ചികിത്സയും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു കാരണം ഫാദറിന് പന്ത്രണ്ട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഒരു വലിയ കുടുംബം ഫാദറിന്റെ കുടുംബം അപ്പൊ എല്ലാവരും മാറി മാറി എല്ലാ ചികിത്സകളും ഈ മാതാവിനോട് ചെയ്തു അവസാനം അച്ഛന്മാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു മന്ത്രവാദങ്ങൾ മന്ത്രവാദം ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സൗഖ്യം കിട്ടിയിട്ടെന്ന് ഓർത്ത് മന്ത്രവാദം തന്നെ ചെയ്തു ഇനി ഒരു വിടുതൽ ഒരു സൗഖ്യം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞു ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ദൈവം ഈ മാതാവിനെ സൗഖ്യമാക്കും ഞങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ താല്പര്യമെങ്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ സൗഖ്യം കിട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ നല്ല കൃപയും അഭിഷേകവും രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എന്തൊക്കെ സെന്താണെന്നോ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതോ മോശമായ ഒരു മാർഗമാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചി ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ ഫാദർ അവരെ വീട്ടിൽ വിടത്തില്ല കാരണം അവർ തെറ്റിപ്പോയവരാണ് തെറ്റിപ്പോയവരെ വീട്ടിൽ നീ പോകേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനോ അവരെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനോ എൻ്റെ ഫാദർ അനുവദിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ദൈവദാസന്മാർ ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ താമസിച്ച് ഏഴ് ദിവസം അവർ ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പ്രാർത്ഥന ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ വളരെ കൗതുകത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാം പോയി ഇരുന്ന് ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിതാവ് പ്രാർത്ഥന സഹിക്കത്തില്ല പിതാവ് മദ്യപിക്കാൻ പോകും വൈകിട്ട് വരും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ദിവസമായി അപ്പോൾ ദേവദാസന്മാർ വെള്ളം അല്ലാണ്ട് ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല
എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശേഷമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഭയങ്കര ഈ മുറക്കുള ദൈവം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം എന്റെ വല്യമിച്ച് ലഭിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിസ്മയമായി തോന്നി എങ്കിലും എന്റെ പിതാവ് ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം വേണം കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിന് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ട് സൗഖ്യം കിട്ടാത്ത ഈ മാതാവിന് നിങ്ങൾ സൗഖ്യം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് എന്ത് തുക വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യദൈവത്തിലും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് മത്തായിച്ചു നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഫാദറിന്റെ മുഖം മാറി ഫാദറിന്റെ മുഖം മാറി രോഷാകുലനായിട്ട് ദൈവദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിത്തരണം ഇനി ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം വേണം ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദേവദാസന്മാർ അന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ദേവദാസന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ദേവദാസന്മാർ പിന്നെ പിന്നെ വന്നപ്പോൾ ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പിതാവ് എന്റെ പിതാവ് അന്നും സത്യമായ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മനുഷ്യന വചനത്തിലൂടെ വിഗ്രഹാരൻ തെറ്റാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏകസത്യ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളെന്നും ആ ദൈവം പാരമ്പര്യത്തിലല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണെന്നും ശക്തമായി ബൈബിളിന് തെളിവോടുകൂടെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളൊക്കെ തട്ടിന്റെ പുറത്താണ് കാരണം പിതാവ് മദ്യപിച്ച് വരുമ്പോൾ അമ്മയും ഞങ്ങളും വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയും പിതാവ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ പേടിച്ചിട്ട് വളരെ ഭദ്രമായി ബൈബിൾ തട്ടിന് പുറത്തുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു വെക്കും ഫാദർ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കും ഫാദർ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തട്ടും പുറത്തു വെക്കും വേഗം തട്ടും പുറത്ത് ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന വചനത്തിൽ നിന്ന് സത്യ ദൈവവും സത്യ ആരാധനയും എന്താണെന്ന് എന്റെ പിതാവിന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു ആ വചനം എന്റെ പിതാവിനെ രൂപാതരപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി എന്റെ പിതാവ് വചനം കേട്ട് അവർക്ക് അറിയുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുവാൻ എത്തിപ്പോൾ എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പോഴും മദ്യപാനം വിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ തുടർന്ന് സ്നാനപ്പെടുന്നതിന്റെ തലേത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മദ്യപാനം വിട്ടു മദ്യപാനം വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അന്തരീക്ഷം മാറി ഭയങ്കര സമാധാനം വ്യാപരിച്ചു എപ്പോഴും പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയുമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം ഈ വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായി തിരിഞ്ഞു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇന്നും എന്റെ ഫാദറിന്റെ നേരെ മൂത്ത പെങ്ങളുണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എന്റെ ഈ ഫാദറും ഈ പെങ്ങളും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നോക്കും ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ശബ്ദം എന്റെ മത്തായി പിന്നെ നശിച്ചു പോയി എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഓടി റോഡിലേക്ക് ചെന്നു റോഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ഫാദറിന്റെ പെങ്ങള് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുക കാരണം അവൻ നശിച്ചു പോയി അവൻ എന്നേക്കും നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയതിനേക്കാൾ വേദനയാ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഇത്ര വേദനയില്ലായിരുന്നു സ്വർഗ്രാജ്യത്തിൽ എത്തുമായിരുന്നു അപ്പഴത്തെ ആ ചിന്താഗതി പക്ഷെ തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുക ഞങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും നീ തെറ്റിപ്പോയതാ തിരുസഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പിതാവിനെ കുറെ പ്രാവശ്യം കാൽക്കറി ഇത് കരയുകയും നീ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകരുത് എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിതാവ് ഇത് സത്യമാർഗമാണെന്നും മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ശക്തിയും കൃപയും തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല എന്റെ ഫാദറിന്റെ ചേട്ടന്മാരും അനുജന്മാരും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങി അവര് കല്യാണം ഞങ്ങളെ വിളിക്കത്തില്ല മരണം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ മിണ്ടത്തില്ല പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വളരെ അധികം പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മത്തായി ചേട്ടൻ തിരിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് വരണം തിരുസഭ
അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വീട്ടിൽ വരാം പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി ഒരിക്കലും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ നിരാശയോടെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനിടയായി തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധികൾ എന്റെ പിതാവിനെ പലവട്ടം സ്വന്ത ബന്ധങ്ങളും അല്ലാത്തവരും ഉപദ്രവിച്ച് മാത്രമല്ല സത്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ പിതാവിന് ഭയങ്കര ആത്മീകമായ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാഞ്ച പൗലോസിനെ പോലെ എരിവ് വന്നു എരിവ് വന്നപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എന്റെ പിതാവും ഒരു കർഷകനായിരുന്നു ഏക്കർ കർത്തൽ സ്ഥലമുണ്ട് വയലുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പിതാവ് അത്തി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വയലിൽ നാല് മണിക്കൊക്കെ പണിക്കാരൻ കൂട്ടി ഏഴ് കൂട്ടാൻ പോകും ഏഴ് കൂട്ടുന്നത് പാട്ടും പാടിക്കണം ഭയങ്കര പ്രത്യാശ ഭയങ്കര സന്തോഷം ദൈവിക സമാധാന ഉള്ളത്തിൽ നിറഞ്ഞ് എന്റെ ഫാദർ ഏഴ് കൂട്ടും പഠിക്കാനും ഉണ്ടാകും പാട്ടും പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏഴ് കൂട്ടും എന്നിട്ട് ആ പണിയുള്ള ദിവസം അല്ലാത്തപ്പോ എട്ട് മണിക്ക് സുശീല പ്രവർത്തനം ഇറങ്ങും പണിയുള്ള ദിവസം അത്ര രാവിലെ പണി തീർത്ത് വന്നിട്ട് സുശീലം പറയാൻ പോകും എന്റെ മാതാവും പിതാവും പത്തും പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററും അന്നൊരു ഫാസ്റ്റർ അല്ല അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ദേവിദാസന്മാർ തലയിൽ കൈവരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വേർതിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ടൗണുകളിലൊക്കെ പോയി പരസ്യോഗം നടത്തും ഞങ്ങൾ ട്രാഫില്ലാത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പോകും അന്ന് മൈക്കില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങളാണല്ലോ മൈക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ശബ്ദം എന്റെ പിതാവിന് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് സുവിശേഷത്തിന് സത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അടുത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും വിഗ്രഹാരം തെറ്റാണെന്ന് ഭയങ്കര തെളിയിച്ച് എന്റെ ഫാദർ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ സംസാരിക്കും ആർക്കും എതിർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര ആധികാരികമായി പ്രസംഗിച്ചു ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും എന്റെ ഫാദറിനെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചിതരായൊരു പോലും ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ആ അടി പല പ്രാവശ്യം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു ഏറ്റുമായിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് എന്റെ പിതാവിനെ വളരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ കല്ലെടുത്ത് എന്റെ പിതാവിനെ എന്റെ എത്തിയിൽ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ കല്ലെടുത്ത് ഇനി ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി ആഞ്ഞു വരുന്ന കണ്ടിട്ട് എന്റെ പിതാവ് ഭയ കൈ കെട്ടി ബൈബിളും കൈ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇടിക്കാൻ വന്ന പിതാവിനെ കാണുന്നില്ല ആ പിതാവ് വേദനിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് കാരണം എന്റെ പിതാവിനെ ഇടിക്കാൻ എടുത്ത കല്ല് തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് വീണിട്ട് മുറിവ് സംഭവിച്ച് ആ പിതാവ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു കാരണം പിതാവ് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോൾ നെറ്റിക്ക് ഇടിയുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയം കണ്ണു കിടത്തി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പാട്ടും പാടിയിട്ടാണ് എന്റെ പിതാവ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ അമ്മ ചോദിച്ച് എന്നാ ഞാൻ ഇത്ര സന്തോഷം കർത്താവ് വിധിച്ച ആ വിധങ്ങൾ പറയുവാനിടയായി തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ഒരു പിതാവും മാതാവും കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്നുവോ അതുപോലെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ശക്തിയും അഭിഷേകവും ദൈവം ഞങ്ങൾ തന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വയനാട്ടിൽ കൈതക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് പരസ്യ കൺവീഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ കൺവീഷനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്തുള്ള കത്തോലിക്കരായ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു ജീപ്പ് നിറയെ പുഴയിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ പെറുക്കി കൂട്ടി ഈ കൺവീഷൻ പന്തലിലേക്ക് എറിയുവാൻ തുടങ്ങി ആ കൺവീഷൻ പന്തലിൽ ഏറുകൊണ്ടപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് അന്ന് കളരിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു പേരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം അതിനുള്ള അറിവും ഉണ്ട് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് വിശ്വാസം വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പിതാവ് ചിന്തിച്ചു ഇവരെ പോയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം കാരണം കൺവേഷൻ നടക്കണം കല്ലുകൾ പിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ഉള്ളിൽ ഓർപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മാർഗം അക്രമത്തിന്റെ അല്ല ദൈവദാസ്മാര് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് നന്മ കൊണ്ട് തിന്മ ജയിക്കാനല്ലേ ആ ഒരു ഓർമ്മ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഫാദർ നല്ല ശബ്ദമാണ് എന്റെ പിതാവ് കൈ ഉയർത്തി കുറച്ച് ജനങ്ങളൊക്കെ കൺവേഷനിൽ ചെറി പോയിട്ടുണ്ട്
അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കിട്ടും മകനെ നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചിട്ടു ആ ഒരു ദൈവിക ശബ്ദത്തിന്റെ കേൾവിക്ക് ശേഷം എന്റെ പിതാവ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ച് ബ്രദേഴ്സുണ്ട് ഒരു ചേച്ചി മൂ നേരത്തെ മരിച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഇടയ്ക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് പെൺമക്കളും അഞ്ച് ആംഗ്ലമാരുണ്ട് അവരോട് മൂത്ത ബ്രദർ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അവന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രദറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാവിന് വേല ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഈ വയനാട് സുവിശേഷീകരിക്കണം അതിന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ സുവിശേഷ വേല ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹം എന്റെ മക്കളെ കൊടുത്തെങ്കിലും എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അപ്പോൾ എന്റെ മൂത്ത ബ്രദർ പി എൻ ദേവസ്യ ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയില് കരുളായി ഐ പി സ്റ്റത്തിൽ ഭർത്താവിന് വേലയിലായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കയ്യിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ജോലി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവിന് വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി കാരണം ഞാൻ കുടുംബത്തിന് ഒരു അത്താണി ആകുവാൻ ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ടും അത് വേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ വേല തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ ഒരു മനോഭാവം എന്റെ പിതാവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം എന്റെ അഞ്ചാങ്ങളമാരിൽ നാലു പേരും ദൈവദിനം പഠിച്ച് കർത്താവിന് വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു മാതാപിതാക്കളും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം അവർ ഉന്നത ജോലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരായിരുന്നു എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയില് വളഞ്ചമ്പലം ഐ പി സി ചർത്ത ഇവിടെ പാസ്റ്ററാണ് കുടുംബമായിട്ട് ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ എന്റെ സഹോദരി പാലാരി വട്ടം സിസ്റ്റർ മേരി വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ബി വി വർഗീസ് കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്റെ അടുത്ത സഹോദരി ബാംഗ്ലൂര് എ ജി സവിലെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന് മരിച്ചുപോയി അതൊരു വലിയ ഒരു ദൈവപ്രവർത്തി ദൈവത്തിന് സമയമായപ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു ആ സമയത്ത് എന്റെ പിതാവിന്റെ വിശ്വാസം കണ്ട് അനേകർ ദൈവത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാൻ ദൈവാശ്ര ദൈവാശ്രയത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന് മരിച്ചുപോയ എന്റെ സഹോദരി അന്നക്കുട്ടിയുടെ മൃതശരീരത്തിനടുത്ത് നിന്ന് എന്റെ പിതാവ് പാടാൻ തുടങ്ങി ഒന്നിക്കും ഒരു നാൾ സ്വർഗകൂടാരത്തിൽ വന്നിക്കുന്നാമെന്നാളിൽ ആ ഒരു പാട്ട് എന്റെ പിതാവ് ഒട്ടും കരയാതെ ആ ഡെഡ് ബോളിയുടെ ചുറ്റും നടന്ന് പാടുമ്പോൾ അത് കണ്ട് അനേകർ കരഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് കരഞ്ഞില്ല കരയുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പോയി എന്നെ തട്ടിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ എന്റെ മകളാണത് എന്റെ മകളെ ഞാൻ കർത്താവിന് കൊടുത്തു അവൾ കർത്താവിന്റെയാണ് സമയത്ത് കർത്താവ് വിളിച്ചതിൽ എനിക്കൊന്നും പരാതി പറയുവാൻ അവകാശമില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തവളെ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം വിളിച്ചു അതിന് എനിക്ക് പരാതി പറയാനുള്ള അർഹതയോ യോഗ്യതയില്ല ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവം അവൾ ശുശ്രൂഷ തീർന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിൽ അവൾ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു ആ പറയുന്ന വാക്കൾ കേട്ട് അനേകർ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി കാരണം ഇത്രമാത്രം വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയുമുള്ള ഒരു പിതാവിനെ പറ്റി അവരെല്ലാവരും അവിടെ തുടർ സർവീസിന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഇടയായി തോന്നി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതവും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് അതിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ സി എൻ തോമസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വള വളഞ്ചമ്പല ഐ പി സിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇളയതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അതിന്റെ ഇളയ ഒരു സഹോദരനുണ്ട് എന്റെ നേരെ ഇളയ സഹോദരൻ സി എം ആന്റണി വയനാട് കൃഷി കാര്യങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇളയ മാത്യുലാൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുണ്ടേരി ഐ പി എസ് സബിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരൻ ആ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരൻ ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മുളന്തിരുത്തി ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആറുപേരും കർത്താവിന്റെ പേരിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നടത്തിയ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണം മറ്റ് അത്ഭുതം പറയേണ്ടി പാസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസത്തോളം പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതുണ്ട് എന്നാൽ പ്രസക്തമായതും ചിരിക്കുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ ബ്രദർ ആ ബ്രദറിന് അന്ന് രണ്ടു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരു അസുഖം വന്നു എന്ത് അസുഖം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാകത്ത
അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവസഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസനും കുടുംബവും പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വീട്ടിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ ദൈവദാസന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരും വെള്ളം പോലും കുടിക്കാണ്ടാണ് അന്ന് രാവിലെ മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെറുതാണ് ചെറിയ മക്കളൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് അന്ന് രാവിലെ ഉപവസിക്കാൻ ദൈവദാസം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സഭയുണ്ട് കൂടെ ദൈവദാസനും കുടുംബ ഉപവാസത്തിലേ ആയിരിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു മകനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുക ഇന്ന് കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് ഞാൻ മകനെ സൗഖ്യമാകുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഫാദർ ഇങ്ങനെ വിളി ചിന്തിച്ചു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തീരുന്ന ഒരു മണിക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു അല്പം മുൻപ് ഇന്ന് കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് എന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതേ ഉള്ളൂ ദൈവദാസ് ശബ്ദത്തോടെ പറയാൻ തുടങ്ങി മകനെ ഞാൻ ഒരു മണിക്ക് വിടുവിക്കുന്നു പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്ക് ഞാൻ വിടുവിക്കും അതെന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തിനു സംശയിക്കുന്നു സംശയിക്കുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഫാദർ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്റെ ഫാദർ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മ വിവേചിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്റെ ഫാദർ ദൈവസ്ഥാനം ഇഷ്ടമ്മ പറഞ്ഞു സമയം മുൻപോട്ട് പോയി കറക്റ്റ് ഒരു മണിയായപ്പോൾ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇളയ ബ്രദർ എപ്പോൾ വേണം മരണം സംഭവിക്കാം അന്നത്തെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തീവ്രത കൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടോ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കും കാരണം ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒട്ടും സംശയമില്ലായിരുന്നു കറക്റ്റ് ഒരു മണിയായപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടന്ന എന്റെ ഇളയ ബ്രദർ രണ്ടു വയസ്സ് മാത്രമല്ല ബ്രദർ ചാടി എഴുതി കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിപ്പോയി സംസാരിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന എന്റെ ഇളയ ബ്രദർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിഷ്ണക്കുന്ന് ഭക്ഷണം വേണം ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് ചോറുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടാക്കി കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിച്ചു വളരെ സന്തോഷമായി പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു അത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് എന്റെ മദർ അതുപോലെ തന്നെ ചുകുറുവത്താൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് വൃണം നിറഞ്ഞു അങ്ങനെ വൃണം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ പിതാവ് തീരുമാനം എടുത്തു കാരണം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ചുകർ വന്ന് പഴുത്ത ഒരു വ്രണം ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം എത്ര നാൾ വർഷങ്ങളോളം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് എനിക്കറിയാം അത് കഴുകി കെട്ടി വരുന്ന് വെച്ച് വന്നിടപെട്ട ദിവസങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അനേക നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങി ഇത് പക്ഷേ കാലിൽ വലിയൊരു വ്രണം വന്നു അപ്പോൾ ആ വ്രണം എന്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോൾ സത്യന ഫാദർ അഞ്ചു ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പല ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഉപയോഗിച്ചു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാലിൽ വെച്ച് നോക്കി ഞങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിപ്പോയി അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അത്ര വലിയ വ്രണം പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഒട്ടനവധി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പറഞ്ഞു തീരാൻ കഴിയാത്തത്ര കാരണം ഞങ്ങളെ അത് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതും ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു കാരണം ആ ദേശത്തൊന്നും ദൈവത്തിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവം സത്യദൈവമാണെന്നും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് സത്യദൈവത്തെയാണെന്നും സത്യമാർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയതെന്നും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത ബന്ധങ്ങൾക്കും അയൽവക്കത്തുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായതുകൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഹൈന്ദവ കുടുംബം ഏഴ് മക്കളും മാതാപിതാക്കളും ഒരു കുടുംബം അവര് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഭയങ്കര ഭയപ്പെട്ടു കാരണം ഞങ്ങൾ അവരെ അവിടുത്തെ പിതാവ് മാനസിക രോഗിയാണ് അവിടുത്തെ മാതാവാണ് കുടുംബം നോക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കൾ ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണോ ചിന്തിച്ചാണെന്ന് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭയങ്കര സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദുഃഖവും വിലാപവും വേദനയും ഉയർന്ന ഈ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതിന് കാരണം അവരുടെ മാതാവ് എന്റെ മാതാവിനെ വിളിച്ച് അവിടെയുള്ള സൗഖ്യമില്ലാത്ത
ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൈവം എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും കരുതുന്നുവെന്നും തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എത്രമാത്രം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടുമെന്നും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം അങ്ങനെ അതുപോലെ മറ്റൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് മാസയോഗങ്ങൾ കൺവെൻഷനുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷന് എന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല അപ്പോൾ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ പിതാവ് അന്ന് ഒരേക്കർ വയല് വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് ഞങ്ങളോട് ആരോടും പറയാണ്ട് അമ്മയോട് പോലും പറയാതെ ആ ഒരേക്കർ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അന്ന് അന്ന് പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്തു ഈ നെൽ എത്ര നെല്ലുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഇത്ര പൈസ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങി ആ എന്റെ ഫാദർ കൺവെൻഷൻ നടത്തി കൺവെൻഷന് കഴിഞ്ഞ് നെല്ല് കൊയ്യാറായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മ പണിക്കാരെ വിളിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം പറഞ്ഞു ആ നെല്ല് ഞാൻ വിളിച്ചു ആ പണത്തിനാണ് കൺവെൻഷൻ നടത്തിയത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവം ആർക്കും കടക്കാനല്ല വാസ്തവൻ അത് ഞങ്ങൾ കണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല വാസ്തവൻ ഞങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ അവരടച്ചു കാരണം അത് ബന്ധപ്പോസായി എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് വയലിലേക്ക് പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു ഘട്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്വന്തത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്തു ഒരേക്കർ വയലിൽ പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് മൂന്ന് ഇരട്ടി അവർ വില തന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റെങ്കിൽ ഇവർ മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതം കേൾക്കണ ഭാഗത്ത് അവളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു പുഴയ്ക്കക്കരെയായിട്ട് അതേ വിലയ്ക്ക് രണ്ടര ഏക്കർ ഒരു വർഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യുന്ന നിലം ഞങ്ങൾ ഒരേക്കർ നിലം വെച്ചാൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവം ചെയ്ത് അത്ഭുതം കേൾക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് പുഴയ്ക്ക് അത്രയായിട്ട് രണ്ടര ഏക്കർ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വയല് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു കാരണം അതെ അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാ കാരണം ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കയ്യിലുള്ളത് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കടക്കാരനാകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വിളയിറക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു വെള്ളം കയറി വൈകുന്നു വെള്ളം കയറി ആ പാടം മൊത്തം അവളുടെ പാടം നിറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞാറ് നട്ടിക്കുള്ളൂ ഞാറ് നട്ട് അപ്പൊ ഫാദർ ഓർത്ത് മുഴുവൻ കൃഷി പോയി ഇങ്ങനെ വയലിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചീഞ്ഞിരിക്കും പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഫാദർ വയലിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വയലിൽ മാത്രം ആ ഞാറ് കൃഷിയോടെ വളരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ വളഞ്ഞിട്ടതിലും അധികമായിട്ട് സത്യസമായ കാര്യങ്ങളെ ഭാഷ പറയുന്നത് ഇത് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന ഭാഷ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ ഫാദർ വയലിൽ പോയി ഞെട്ടിപ്പോയി ഈ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഞാറുകൾ കുട്ടിയോടെ വളരുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഞാറുകളും ചീഞ്ഞു പോയി അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ രണ്ടര ഏക്കർ വയലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിളവ് പോലെ ഒരിക്കൽ പോലും അത്ര വിളവ് ഇതിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്രയധികമായിട്ട് ദൈവം തന്നെ കാരണം കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് നാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് ഇരട്ടിയല്ല പത്തിരട്ടി നൂറ് ഇരട്ടി ദൈവം തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവം ഞങ്ങളെ പലവിധമായ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ നടത്തി അനേക രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ തീരാത്തോട് മുഴുവൻ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ശക്തിയും മഹത്വവും അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ എല്ലാം ആ ഒരു ആത്മീക പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തി എന്റെ പിതാവും മാതാവും നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ള മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു അവർ പ്രായമായിട്ട് പോലും പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തുറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും പ്രാർത്ഥന കേട്ടവളിരുന്നു രണ്ടേ മുക്കാൽ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു മാത്രം അവരുടെ ശുശ്രൂഷ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്റെ മാതാവും പിതാവും സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മാതാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്ന വീടിലെ വീട്ടിലുള്ള രോഗം വെളിപ്പെടും രോഗം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ എന്റെ മാതാവ് ചോദിക്കും ആർക്കാണ് ഇവർ ഇന്ന രോഗമുള്ള എന്ത് രോഗമാണ് വെളിപ്പെടും കൈവേദനയോ കാലുവേദനയോ നെഞ്ചോ എന
അങ്ങനെ അനേക കുടുംബങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ എന്റെ പിതാവിനെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു കാരണം എന്റെ പിതാവിന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളോട് കൂടെ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതോട് പോലും വളരെ ആധികാരികം ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ആർക്കും അത്ര വന്നു എജ്യൂക്കേറ്റ് ആയ മക്കൾ പോലും പറയാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവിക ജ്ഞാനത്താൽ എന്റെ പിതാവിനെ ദൈവം നിറച്ചിട്ട് വളരെ ശക്തമായി സുവിശേഷം പറയുവാൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുക്കോടെ ചെയ്തിട്ടു ഞാനൊക്കെ സുവിശേഷം പറയാൻ പഠിച്ചത് എന്റെ പിതാവ് വചനം പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകൾ മൂലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുപോകും എന്ത് രോഗമാണെങ്കിൽ ആ രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ഒത്തിരി വിഭവസ പ്രാർത്ഥന എന്റെ മാതാപിതാവ് കടന്നു പോകും എന്റെ ഭവനം തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വീടായിരുന്നു അനേക രോഗികൾ ഭൂതബാധിതരായിരിക്കുന്നവരെ മാനസിക രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെ ക്യാൻസർ രോഗികളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അനേക ദിവസങ്ങൾ ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു അനേക ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയത് അടയാളങ്ങൾ ചോദിച്ച് അടയാളങ്ങൾ എനിക്ക് മുറ്റത്തിലും ആവ പ്ലാവുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാവിന്റെ കമ്പ് അടർത്തിയിട്ടിട്ട് പിശാലിന്റെ പൊക്കളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുക ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാവിന്റെ വലിയ കൊമ്പ് അടർന്ന് വീണ് ഭൂത ശക്തിയിലുള്ളവർ വിട്ടുപോയത് മാനസിക രൂപകൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ വീര്യപ്രവർത്തനം കണ്ട് വളർന്ന മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കുടുംബമായിട്ട് വരാനുള്ള കാരകം കാരണം നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെ മനോഭാവത്തിന് മാറ്റം വന്നു അവരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ മത്തായി ചേട്ടൻ പോയത് സത്യ വഴിയാണെന്ന് അവർ പറയുവാനിടയായി തീർന്നു കാരണം അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കണ്ടു അവർ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പക്ഷെ ദൈവം ഞങ്ങളെ പടിപടിയായി ഉയർത്തി ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞാൻ കർത്താവിന് പേരിൽ ഇന്നും നല്ല മാന്യമായ രീതിയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ അത് കണ്ട് അവർ സാക്ഷ്യം പറയാനിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് വിവാഹം നടത്തിയാൽ പോലും അവർ ഞങ്ങളുടെ സമയം നോക്കിക്കഴി ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അത്രമാത്രം ദൈവം മാറ്റം വരുത്തി ഞങ്ങളുടെ സഹോദര എന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദര കുടുംബങ്ങൾ ചില കുടുംബങ്ങൾ എങ്കിലും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വാർത്ത ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തിയ വിധങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ ഓർമ്മകളായിട്ട് മാറി ആ ഒരു മദ്യപാനിയുടെ മകളായിട്ടാണ് ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടതെങ്കിലും അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ആ പിതാവ് കർത്താവിനെ അറിയുവാനിടയായി തീർന്നു ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ആ വാത്സല്യ മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വല്യമ്മച്ചി ശാന്തിയായി മനുഷ്യന്റെ മുൻപാകെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമസന്ധിയിൽ മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിടപ്പെട്ടതായ ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ആ നാളുകൾ എന്തിനായിരുന്നു ആ മാതാവ് ഭ്രാന്തിയായി തീർന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ആ പിതാവ് തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായി തീർന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നത്തേതിൽ വഴിയേ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ ഭ്രാന്ത് ആ മദ്യപാനം പിന്നത്തേതിൽ ഒരു ദൈവപ്രവർത്തി ആ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ആ ഭവനത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ആ ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് ആ മാതാവിന്റെ സൗഖ്യം ആ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് ആ പിതാവിന്റെ മാനസാന്തരം അതുപോലെ കാൻസർ രോഗിയായിരുന്ന ആ മാതാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിന് വേണ്ടി ആ നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കാമല്ലോ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇറങ്ങാനിടയായി തീർന്നതും കർത്താവിന്റെ ദാസിയും ഇന്ന് ആ ഒരു തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൽ ആ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ആരെയും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആരോമ ടി വിയിലെ ഓരോ പ്രേക്ഷകരും ഒരു പക്ഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഒരു പക്ഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും കാണാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും കാണാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക കർത്താവിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ യ
അത് ദൈവം കർത്താവിന് വേലയിൽ എന്നെ വിളിക്കാനുള്ള മുഖാന്തരം ഒക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പക്ഷേ അങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം ഞാൻ വളർന്ന് ഡിഗ്രി വരെ പഠിക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ചേച്ചിമാരെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭൂസത്തൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നും വീട്ടിൽ പണിക്കാരുണ്ടാവും ധാരാളം അതുപോലെ തന്നെ അതിഥി പ്രിയരായ മാതാപിതാക്കൾ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഗസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അത് എത്ര പേരാണ് എൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉച്ച നേരത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വിടരുത് അതുകൊണ്ട് അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭവനമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം പണികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് എൻ്റെ ചാത്തിനും അമ്മയും ഫാദറും മദറും ഒക്കെ കർത്താവിന് വേലയ്ക്ക് പോകും പിന്നെ ഞാനാ വീട്ടിലുള്ളത് ചേച്ചിമാരെ വിവാഹം വിവാഹം കഴിച്ചയപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ എൻ്റെ തലയിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വെസ്റ്റിനെത്തിയിരിക്കുക ആ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ആ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഫാദറിനെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറി വന്നു ആ രാവിലെ നാല് മണി കഴിഞ്ഞേറ്റ എന്റെ ഫാദർ മുതൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് വയനാട് നമുക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മക്കൾ എല്ലാവരും വന്ന് പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒത്തു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കുറച്ച് സമയമൊന്നുമല്ല രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും വൈകിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറൊക്കെ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള അവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് ഒരു വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗ് പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവന പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോഴ് ഈ അതിരാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പണികൾ ചെയ്ത് പണികൾ ചെയ്ത് തീരുന്ന ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ആയിരുന്നു അത്ര മാത്രം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കിടന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ച കിടക്കത്തുള്ളൂ അത് വളരെ ആത്മീയ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു ആത്മീയ അച്ചടക്കമാണ് എൻ്റെ എത്ര താമസിച്ച് കിടന്നാലും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ച കിടക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ദർശനം ഞാൻ കാണുക ഒരു ദൈവദാസം എന്നോട് വചനം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അന്നൊക്കെ സഭയിൽ ഞാൻ വചന ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മർക്കോസ് എഴുതി വിശേഷം പതിനാറിന്റെ പതിനേഴ് ആ വാക്യം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലെ പുറത്താക്കും പുതുപാടുകൾ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ അധികാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ തരുന്ന ഒരു വാക്യം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗിലാ വരെ ഞാൻ കാണും ഞാൻ വേഗം കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബൈബിൾ തുറന്ന വാക്യ കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി സുവിശേഷ കലയാണ് പലരും പല ദൈവദാസന്മാർ എന്നോട് പറയും എന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് നീയെന്ന് പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച മാത്രം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനും കർത്താവ് ഭയങ്കര കൂട്ടായാണ് ഞാൻ കർത്താവ് പറയും കർത്താവ് ഞാൻ എത്രമാത്രം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിനെ അറിയാലോ കർത്താവിനെ അറിയാം പക്ഷെ ഒരു ദൈവദാസന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം വന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ദൈവസഭയിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ കുടുംബത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയും സ്വാർത്ഥ ഭാര്യയായിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ വേല ഞാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന് അറിയാലോ എന്ന് അതിനുശേഷം കർത്താവ് രണ്ട് ദർശനങ്ങൾ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു ഈശ്വരന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ഒരു ദർശനം ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ദർശനമാണ് സമയത്തിന് പരിമിതി ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് രണ്ട് ദർശനം എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഈ ഇറങ്ങുന്നതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് മടിയുണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്തോളാം അപ്പൊ ദൈവാത്മ സംസാരിക്കും മകളെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടങ്ങളും നിന്ദകളും അപമാനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്ദകളോ കഷ്ടങ്ങളോ അപമാനങ്ങളോ സഹിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് മടിയുണ്ടായിരിക്കും ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന സമയത്താണ് ഈ വചനത്തുള്ള ദൈവാത്മ ഇടപെട്ടത് പത്രസ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നീ വാസ്തവമായി എന്നെ
നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വയസ്സായല്ലോ കാത്തി ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നീ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാരും എന്നെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നിന്റെ തീരുമാനം എന്താ ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്തോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന സേവിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തക്കനാണ് എന്റെ ഭാവി ഓർത്ത് ഇല്ലേ ഫാദർ വിഷമിക്കേണ്ട എന്റെ താത്തൻ വിഷമിക്കേണ്ട തക്ക സമയത്ത് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതിക്കൊള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ആ വിഷയത്തിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നുണ്ട് നീ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വാക്കിനാൽ ഞാൻ ഇനി ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല ദൈവ സമയത്ത് പ്രവർത്തി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കും പ്രപ്പോസലുകൾ വരുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ആയ ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ പള്ളിക്കുന്നു എന്ന ചർച്ചയിൽ വെച്ച് എന്റെ ഫാദർ അന്ന് പള്ളിക്കുന്ന ഐ പി സെർച്ചിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അന്ന് പതിമൂന്ന് പണിക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഒരാളെ ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ബസ്സിൽ കയറി ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്നത് ഒരു ദൈവദാസ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മകളെ പരിശുദ്ധാത്മനോട് സംസാരിക്കുക അല്ല ഈ പരാക്രമശാലിയെ എപ്പോ വന്നിങ്ങോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടെ ആ ദൈവദാസി ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് ദർശനങ്ങൾ കാണിച്ചതും അതുപോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് നോ പറഞ്ഞതും മാത്രമല്ല ഞാൻ ദൈവത്തോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് നീ എന്നെ ഇത്ര ദർശനവും അന്ന് ഞാൻ താലദർശനവും ഒക്കെ നാല് പത്ത് പൈസ എനിക്കായിരിക്കും കൊച്ചു പ്രായത്തിലെ വചനം പ്രസംഗിച്ച് പത്തിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടെ കർത്താവിന്റെ വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും നോക്കത്തില്ല ഭവനത്തിന് അന്തരീക്ഷം ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് ഈ അടുക്കള പണി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കൊതിയാ ആരാധനയ്ക്ക് പോകും അത്യാവശ്യം മീറ്റിംഗിന് പോകും പക്ഷെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഭയങ്കര കൊതിയാ കർത്താവ് നീ എന്തിനാ ഇത്ര കഴിവുകൾ തന്നിട്ട് ഈ അടുക്കളയുടെ നാല് കെട്ടിൽ എന്നെ ഒതുക്കി കളഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു കൊസ്റ്റ്യൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ദൈവം മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ദൈവദാസി പറയാം മകളെ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ നീ എത്ര കഴിവുകൾ എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഈ അടുക്കളയുടെ നാല് കെട്ടിൽ എന്നെ ഒതുക്കിയിരുന്നാ നീ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങൾ പറയുക ഞാൻ നിന്നെ അടുക്കളയുടെ നാല് കെട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി അനേക സ്റ്റേജുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാനും അനേക സഹോദരിമാരിൽ ഞാനും കൊണ്ടും വിവേകം കൊണ്ടും നിറയ്ക്കുവാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാനെത്താൻ നിറയ്ക്കും നിന്റെ നാവിനെ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും മാത്രമല്ല നിന്റെ ശക്തതായ തുണ ഈ വർഷം തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി കാരണം ആരും കാണാതെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ശബ്ദത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ചോദിച്ചേ ഞാൻ വർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ദൈവം ഞാൻ ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് എന്റെ യേശു കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കൊടുത്തി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എട്ടിപ്പോയി ഞാൻ കരഞ്ഞു അവിടെ വന്നിട്ട് കാരണം ഞാൻ കർത്താവിനെ ചോദി ചോദ്യം അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മ അത് കുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ന നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദൈവദാസിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നിരിക്കുക സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഉന്നതിയിലുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുണയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരിക്കൽ യുവാവല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറിപ്പോകണം കാരണം മാറിപ്പോകാൻ ഒരു കാരണമുള്ള നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ല ജോലി നല്ല കുടുംബം എല്ലാം കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് മാറ്റാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവദാസിയിലൂടെ ദൈവാത്മാത്മ സംസാരം മകളെ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച് ഇസ്മായല്ല എന്നാൽ വാസ്തുത സന്തതി ഉടൻ ജനിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരു യുവാവ് നിന്നെ കാണാൻ വരും ആ വിവാഹം നടക്കും നിന്റെ അത്ഭുത തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഒക്ടോബർ മാസ
തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആർട്ടി വിവാഹം നടന്നു ഡിസംബറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മണക്കാല ഫീത്ത് തിയോളജിക്കൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ദേവിദാസൻ വചനം പഠിക്കാൻ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ കടന്നു പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോഗിയായ ഒരു മാതാവ് സാമ്പത്തിക സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൃഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടെന്ന ആള് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടേണ്ട ആൾ വചനം പഠിക്കാൻ പോവുക മറ്റ് സാമ്പത്തിക സോഴ്സുകൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പിതാവ് ഒരു എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു തുക പെൻഷൻ കിട്ടും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നുമില്ല ഫേത്ത് തിയോളജിക്കൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ വീടിക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു തുക ആവശ്യമാണ് അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കാക്കയെ കൊണ്ട് ഏലി അവനെ പോഷിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ പോഷിപ്പിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം എല്ലാ മാസവും പാത്രക്ക് വചനം പഠിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അയച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ ഫീസുണ്ട് മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കണ്ടത് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എന്റെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അനേക ദിവസങ്ങൾ എന്റെ തലയിണ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് പുതിർത്തിക്കും ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയുള്ളൂ കർത്താവ് കാക്കയെ കൊണ്ട് ഏരി അവനെ പോഷിപ്പിക്കാമെന്ന് എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവ് വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത ദൈവമാണ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ഭുതം പറയട്ടെ വാസ്തവൻ ആ ഡേറ്റുകളിൽ പടം മുഴുവൻ തീർന്നുമ്പോൾ വാസ്തവൻ എന്നോട് പിന്നീടാ പറഞ്ഞത് മൊത്തം പടം തീർന്ന് പാസ് പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി പൊട്ടിക്കാൻ പോട്ടില്ല പല്ല് തേക്കാൻ പേസ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോപ്പൂര് ഉപയോഗിച്ച് പോലും പുളിക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന തീരുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ ഞാൻ അയക്കുന്ന മണി ഓർഡർ കിട്ടിയിരുന്നു ആ മണി ഓർഡർ അയക്കാൻ സമയം ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു മണി ഓർഡർ അയക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോരാ പത്ത് മൂവായിരം രൂപ അന്നത്തെ കാലത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണം ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സ്വന്തത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ദേവിദാസ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു ലിസി എത്ര രൂപയാണ് അയക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അയക്കുന്ന ചേട്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ എടുത്തു തന്നു അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദേവിദാസൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഏറ്റവും മഴക്കാല ഫേത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി വലിയ സെമിനാരി പാസ്റ്റർ അറിയായിരിക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും മോളിൽ നടന്ന് കയറാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിറച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും കാണാതെ ടെറസിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീർ ഒഴുക്കി ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മണി ഓർഡർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണി ഓർഡർ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അത് പോകണമെന്നില്ല കത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മണി ഓർഡർ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാല് വർഷം ഞങ്ങൾ പലരും ചോദിച്ചു എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് മണക്കാല ഫേത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിൽ പഠിക്കാൻ പോയത് ആരാണ് സാമ്പത്തികം നൽകുന്നത് അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ചോദിച്ചു ആരാ സാമ്പത്തികം നൽകുന്നത് എന്റെ ദൈവം തരും അതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെ എന്റെ ദൈവം തരും ആ ദൈവം വാക്കു പാലിച്ചു സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവദാസൻ രണ്ടു വർഷം ബൈൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു അതോടുകൂടെ അന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പം എം എ ഹിസ്റ്ററി മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹം വരും നാളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നാല് പി ജികൾ നാല് എം എ കരസ്ഥമാക്കി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രണ്ടു വർഷം ബൈൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംതൃപ്തിയില്ല ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ വേല ചെയ്യണം സഭാശ സൃഷ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്തു അത് വിവരിച്ചാൽ സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല അതോടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സഭാചാർജോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ തീരുമാനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യ കാലത്ത് വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള അടൂര് ഒരു ഷാരൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൽ മൂന്ന് വർഷം സഭാ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷം കാരാകൃഷി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കാരാകൃഷി അഞ്ചു വർഷം കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തു അതിനുശേഷം ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൂരോട്ടുപാറ എന്ന സഭയിൽ എട്ട് വർഷം കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരുന്നു അവിടുന്നും ദൈവാത്മാ നിയോഗം തന്ന അനുസരിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുളായി ഏജിത്തത്തില് അഞ്ചു വർഷം കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തു അവിടെ അഞ്ചു വർഷം കർത്താവിന്റെ
വേറെ ഒരു മകനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാത്ര വീട്ടിൽ നാല് മക്കളാ രണ്ട് സഹോദരിമാർ അങ്ങോട്ട് ഒരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയി അവർ വിശ്വാസത്തിലല്ല രണ്ട് സഹോദരിമാർ കുടുംബമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവരോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് വരുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പാത്ര അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷവും സൗഖ്യവും എനിക്ക് മതി അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാനും പങ്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ രോഗിയായി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത മാതാവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കുടുംബം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാരണം പിതാവിന്റെ മരുന്ന് മാതാവിന്റെ മരുന്ന് അങ്ങനെ ചികിത്സകളൊക്കെ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു പാർത്ത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ഒരു അനുഭവം പാർത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു മറക്കാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവം ജീവിതത്തില് അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഭാഷ ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഭാഷ എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകാത്ത ലക്ഷ്യമായി എന്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉപവാസം ഏ ഒന്നുമില്ല ദൈവാത്മ ഒരു പ്രേരണ തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയി അതിനുശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ പാത്ര കയ്യിൽ പണം ഒന്നുമില്ല നീതി രൂപ മാത്രമേ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം അപ്പൊ പാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലാതെ വേറെ വൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അരിപ്പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അരിയുണ്ട് കുറച്ച് കറി കുറച്ച് കറികളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള തീർന്നത്തിനൊന്നും ഇല്ല അഞ്ച് രൂപ മാത്രമുള്ള പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക ദിവസം വരാനും ഇല്ല അങ്ങനെ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉച്ച സമയമായപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാസ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷമായി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ഒരു വാടക വീടാണ് പത്ത് എക്സ്പീരിയൻ ഞങ്ങളുടെ കാരാക്രിസ്റ്റിൽ ഫൈനിയർ വർക്കായിരുന്നു സമയത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലെ ബസ്സിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കൂടെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കെ കെ വർഗി പാസ് എടുത്തു പോകണം അധ്യാപകനാണ് അധ്യാപകൻ എടുത്തു പോകണം നീ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ദേവിദാസ് അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ദൈവകൃപയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒത്തിരി വർഷം വിദേശ ജോലി ചെയ്ത് കർത്താവ് നിയോഗം കൊടുത്തിട്ട് സൂക്ഷ്മത വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ആ ദേവിദാസിനെ ഫസ്റ്റ് കെ കെ വർഗിസിന്റെ ഭർത്താവ് പഠിച്ചിട്ടതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നു പോകാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പാർട്ടി രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ദേവിദാസിന് സാറിൻ ഇത് തരാൻ ദൈവാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ദേവിദാസിന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ദേവിദാസൻ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്നോട് ദേവിദാസൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഉപോധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഞങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി കാക്കയെ കൊണ്ട് ഏലിയാവിനെ പോഷിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം പട്ടിന് കിടക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പാർട്ടി എത്ര കാരണം ദൈവത്തിന് തന്റെ വാർത്തകൾ പൂർത്തീകരിക്കണം പഠന സമയങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷ വേളയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഒക്കെ ഏത് സമയം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മുഴങ്ങൾ മടക്കുമ്പോൾ അറിയാത്ത വഴികളെ ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരെ കാക്കെ അയച്ചു തന്നെ ദൈവം പോയിട്ടു അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അനുഭവ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് ഭാഷ പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് കൂടെ ഇവിടെ ചുരുക്കിയാണ് ഭാഷ ഓക്കെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ ദൈവം നടത്തിയതായ നാൾ വഴികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പറയുവാൻ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഇടിയായി തീർന്നു ആകട്ടെ ഇപ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ ശുശ്രൂഷകൾ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ചുരുക്കമായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഞാന് പിന്നെ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡബ്ല്യു എസ് സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആറ് ജില്ലയുടെ ഡബ്ല്യു എസ് സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഏകദേശം നാല് വർഷമായി തുടരുകയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം തരുന്ന ദർശന പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ജില്ലകൾ തോറും മീറ്റിംഗ് നടത്തുക പരസ്യോഗങ്ങൾ നടത്തുക അതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഏകദേശം എട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന ഒരു ദർശന പ്രകാരം പരസ്യോഗങ്ങൾ നടത്തുക ലേഡീസിന്റെ ലേഡീസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പരസ്യോഗം നടത്തും ദൈവദാസിനോട് ഒരുമിച്ച് പരസ്യോഗം നടത്തും ഏത് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയ 
കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയ വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓർപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുള്ള സമയമുണ്ട് വേഗത്തിലെ ചുരുക്കം വാചകങ്ങൾ അതുകൂടി ഒന്ന് പറയാം ആ ഒരിക്കൽ ദേവദാസനെ ഞങ്ങളുടെ മോള് ഞങ്ങളുടെ മോൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാരാപ്രശ്നം പ്രവർത്തനത്തിനായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മോൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനൽ വന്ന് അവൾക്ക് അന്ന് നാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു ജനൽ അവളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീണു ദേഹത്തേക്ക് വീണിട്ട് ഒരു പിന്നെ ജനൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കമ്പി ജനൽ ഭയങ്കര ഭാരമുള്ള ഒരു വലിയ ജനൽ അവൾ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് അവൾ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കരച്ചിൽ മാത്രം കേൾക്കാം എവിടുന്നാന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഓടിപ്പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ ജനലി പോലും കിടക്കുകയാണ് എനിക്കത് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തൊന്നും ആളില്ല ഞാനിങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാരണം പെട്ടെന്ന് എടുക്കണ ജനൽ എനിക്ക് പൊങ്ങത്തില്ല പക്ഷെ അത്ഭുതകരം എന്ന് പറയട്ടെ ആ പോട്ടിൽ ദേവദാസിന് അവിടെ വന്ന് വണ്ടി ഇറങ്ങി എന്തെന്നാലും ദൈവദാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടി പെട്ടെന്ന് വേറെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ചേട്ടൻ ഓടി വന്നിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ജനൽ എടുത്ത് പൊക്കാൻ തുടങ്ങുക പ്രായ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ദേവദാസിന് ഓടി വന്ന് ആ ജനൽ പൊക്കിയത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് എഴുതൽമണ്ണ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അസ്ഥികളൊക്കെ നുറുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കൈയ്യെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല ദൈവം എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കൈ നോർമൽ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാർ വന്ന് വലിയ സർജർ ചെയ്യണം സാമ്പത്തിക ആവശ്യം കൊണ്ട് മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൈ സാമ്പത്തികം ഇല്ല പിന്നെ ഈ സർജറി ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കാരണം അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങി പോയത് കൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒട്ടനവധി ദേവദാസന്മാർ കാണാൻ വന്നു അനേക അറിഞ്ഞ ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ കാണാൻ വന്നു അവരൊക്കെ വന്നു അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കർത്താവ് ഒരു സംസാരിച്ച ഒരു സാമ്പത്തിക ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു നിറക്കിള സംഭവിച്ചു കാരണം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സർജറി എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഇത്ര സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ സർജറി ഇത്ര നന്നായിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഈ എൽബോയിഡ് അവിടെയാണ് വീണിരിക്കുന്നത് എൽബോയിഡ് അവിടെ അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നുറുങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഈ സർജറി ദൈവമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറയാം ഈ സർജറി ഒരിക്കലും ഇത്ര സക്സസ് ആയി തീരാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല പക്ഷെ ദൈവമാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ട് ഒരിക്കലും ആ കൈ നിവർത്താനോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധാരണ കൈ പോലെ ആയി തീരുമോ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതം ഓർത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം സർജറി കഴിഞ്ഞ കൈ സുഖം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ആ കൈ സാധാരണ നോർമൽ ഒരു ബലഹീനതയോ ഒരു ബലക്കുറവോ ഒന്നും ആ കൈ കൊണ്ടായിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ പോയിട്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഒരിക്കലും ഇത്ര മാത്രം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം മുറുങ്ങിപ്പോയ കുടിഞ്ഞുപോയ അസ്ഥികളിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവാ ചെയ്ത അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ അത്ഭുതത്തോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സൗഖ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥി ദൈവമാണ് അത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വിട്ടുപോയ ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറയട്ടെ എന്റെ മാതാവും പിതാവും ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പ്രാർത്ഥന എടുത്തു നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എരുമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എരുമ രക്തണലി കടിച്ചു എരുമയെ രക്തണലി കടിച്ചു അപ്പൊ ഈ എരുമയെ എന്റെ ബ്രദർ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിങ്ങനെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി രോമഭൂഖത്തിലുള്ള രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത നിമിഷം ആ എരുമ ചത്ത് വീഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളു
അതിന്റെ പാല് ആദ്യം ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അത് എന്റെ അമ്മ ആദ്യം അടുക്കളെ വന്ന് ഒരു നല്ല ഒരു കൊന്തയെടുത്ത് അതിൽ നിറയെ പാലെടുത്ത് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ചെറുതായിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചർച്ച കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചായ തരത്തില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് വിളവാണെങ്കിലും അമ്മ അത് എടുത്ത് പാഴ്സനേജ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരത്തില്ല ഒരു പഴ ഒരു വാഴപ്പല വെട്ടിയാലും എന്ത് കൃഷിയുടെ അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്നാലും അത് നല്ല ഭാഗം ഏറ്റവും നല്ലത് അതെന്ത് അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്ന് പാഴ്സനേജ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി ശേഷി തരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഇത് ദൈവദാസന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നന്മയാണ് അത് നഷ്ടമാകരുത് എന്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്തുള്ളവരെല്ലാം ഇപ്പൊ അത് ചത്ത് വീഴും രക്തണൽ കടിച്ച് രക്തം ഒഴി ഓരോ രോമകൂടുകൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇരുമ്പ് വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞ ചത്ത് വീഴുന്ന കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആമയം പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാരും നോക്കി ചിരിക്കുന്നു കളിയാക്കുന്നു പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പണ്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എരുമയുടെ വിറയും മാറി എല്ലാ എരുമ പൂർണ്ണ സുഖം പ്രാപിച്ചു അത് കണ്ട് നിന്നവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി തീർന്നു ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അവർ ചോദിച്ചു കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മൃഗസമ്പത്തും നമ്മുടെ കൃഷി ഫലവും എല്ലാം സൂക്ഷിക്കാൻ ശക്തനാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ അന്ന് അവിടെ കൂടിയവർക്കും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൃഷിക്ക് കേടുപാട് നെൽകൃഷിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ നട്ട് തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനൊരു പുഴുക്കേട് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അമ്മ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ പുഴുക്കേട് മാറിപ്പോകും അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറയ്ക്കാനും വളരാനും ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവാശ്രയ ബോധവും അവരുടെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ വിശ്വാസവുമാണ് ശക്തമായിട്ട് ദൈവനാമത്തിൽ നിൽക്കുവാനും ഈ വേലയ്ക്ക് കർത്താവിന് വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കി തീർത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ ഇപ്പോൾ വളഞ്ഞമ്പലം ഐ പി സി തലത്തിൽ കർത്താവിന് വേല ജി എം തോമസ് പാർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെറ്റൻസ് എന്ന ഒരു രോഗം വന്നു ആ രോഗം വന്ന് അത് മൂർച്ഛിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇനി സൗഖ്യമില്ല താമസിയാതെ മോ മരിച്ചു പോകുള്ളൂ കാരണം ഇഞ്ചക്ഷൻ കയറുന്നില്ല മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്റെ പിതാവ് അവിടെ നിൽക്കാതെ അന്ന് കോഴിക്കോട് ഐ പി എസ് ചർച്ചയിലുള്ള ദേവിദാസിന് കുടുംബവും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളെല്ലാം എൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇനി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പള്ളി കോഴിക്കോട് ഐ പി എസ് ചർച്ചയിലെ ദേവിദാസൻ കുടുംബവും ദൈവമക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പിതാവ് ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പിതാവ് വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മോനാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയും മുറ്റത്ത് കൂടെ നടന്ന് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവർ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് മകൻ മരിക്കും എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഭ്രാന്തായി പോയോ ഏതെങ്കിലും പിതാവ് മകൻ മരിക്കാൻ കിടക്കും പാട്ടും പാടി മുറ്റത്ത് കൂടെ നടക്കുകയോ നടക്കുമോ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്റെ പിതാവിന് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം മകനെ സൗഖ്യമാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആ പിതാവ് മുറ്റത്തോടെ പാട്ടും പാടി നടന്നത് അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ഭാസ്വൻ ദൈവമക്കളും ദൈവദാസനും വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉടനെ എന്റെ ബ്രദർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി മരുന്നുകൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഭാസ്വൻ അന്നേരം ഞങ്ങള് മരുന്നെടുക്കുക കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉറച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോഴ് അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കാരണം ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല അന്ന് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് എതിരാ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർന്ന് കളഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഉണങ്ങി വെച്ചിരുന്ന റബ്ബർ ഷീറ്റുകളൊക്കെ കവർന്ന് കളഞ്ഞ് ആളുകൾ വന്നിട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കു
അതിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇവിടെയായി തീർന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെയും കുടുംബത്തെയും ആ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വീണ്ടും ദൈവ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഒത്തിരി പരിശോധനകളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു വന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ആ ഉറപ്പും ധൈര്യവും എന്നും കൈമുതലായി ആ മേ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച അനേകരെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് വഴി നടത്തുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം പിന്നെയും ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം സമയം ആമേന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സമയം വേർതിരിച്ച് അരോമാ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ദൈവം നടത്തിയ അത്ഭുതമായ വഴികളെ കുറിച്ച് ആ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആ സന്നദ്ധത കാണിച്ചതിന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അരോമാ ടി വിയിലെ ഓരോ പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ ജീവിതം ആമേന് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം ദൈവം കൊടുത്തല്ലോ ആമേന് ഒരു ജാതീയമായ ഒരു നാമധേയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ആമേനെ താൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച ആ വഴികൾ ആ നടത്തിയതായ അത്ഭുതകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഈ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അനേകർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആമേൻ ഞങ്ങളെ ശ്രവിച്ച എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സമയം ആമേൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിമിഷം കർത്താവിൻ്റെ ദാസ് എലിസി വർഗീസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയം വേർതിരിക്കാം ഇത്രത്തോളം സമയം എന്നെ ശ്രവിച്ച അരോമ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും തന്നെ ദൈവദാസനോടും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഇത്രത്തോളം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ അരോമ ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ സന്ദർഭത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ തുടർന്നും കർത്താവെ ഈ അനുഭവ സാക്ഷ്യം അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരണം ഈ ടി വി അരോമ ടി വി പ്രേക്ഷകർ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനവും അനുഭവങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലായി തീരണം അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരണം കർത്താവ് അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളും വേദനകളും രോഗങ്ങളും കർത്താവ് അറിയുന്നു ഏശ്വരിയുടെ സൗഖ്യവും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതുപോലെ ഈ ടി വിയിലുള്ള പ്രേക്ഷകർ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തരുവാൻ യേശുവിന് സാധ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അവർ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ പിതാവ് കർത്താവ് നമ്മെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യുവോൾ ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം തന്ന ദേവദാസനെ ദൈവം ശക്തമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആരോമ ടി വിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ദൈവം ശക്തമായിട്ട് തുടരുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്കും സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുമായി ദൈവദാസനെ കുടുംബത്തെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഓർമ്മയുടെ മനോരഥത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയ്ക്കായി അരോമ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ അതോ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തക്ക തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നു തന്നെ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അരോമ മാട്രിമോണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള അനുയോജ്യമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിവാഹം നടക്കുന്നത് വരെ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പാക്കേജുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിവാഹം പരമാനന്ദം വാട്സപ്പ് ഫോർമാറ്റിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വന്റി ട്വന്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം